யாக்கோவை போல் போகும் பாதையில் போழுது பாட்டு ராவிலிருள் வந்து மூடிட தூக்கத்தால் நான் கல்லில் சாய்ந்து
சாத்தானுடைய ஆழங்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்களே அந்த ஆழங்களை அறிந்து கொள்ளாமலும் இருக்கிற மற்றவர்களாகிய உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறதாவது உங்கள் மேல் வேறொரு பானத்தையும் சுமத்த மாட்டேன் உங்களுக்குள்ளதை நான் வருமளவும் பற்றி கொண்டிருங்கள் ஜெயம் கொண்டு முடிவு பறிந்தும் என் கிரிகளை கை கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு நான் என் தாவனிடத்தில் அதிகாரம் பெற்றது போல ஜாதிகள் மேல் அதிகாரம் கொடுப்பேன் அவன் இருப்பு கோளால் அவர்களை ஆளுவான் அவர்கள் மண்பாண்டங்களை போல நொறுக்கப்படுவார்கள் விடுவெள்ளி நட்சத்திரத்தையும் அவனுக்கு கொடுப்பேன் ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று எழுது தெய்வாதி தேவன் ஏசு கிறிஸ்து இங்கு யோவானுக்கு ஒவ்வொரு திருச்சபையை குறித்து அவர் வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் வாசித்து நாம் தியானித்து வருகிறோம் கடந்த நாட்களில பெருகம் திருச்சபை குறித்து நாம் பார்த்தோம் அடுத்து கத்த யோவானுக்கு இந்த தியத்ரா திருச்சபை குறித்து வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் இந்த வசனங்களில நாம் வாசித்தோம் இந்த தியத்ரா பட்டணமானது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது மைல் சவுத் டிராவல் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட நாற்பது மைல் சுற்றளவுல இந்த தியத்ரா பட்டணம் இருக்கிறதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த தியத்ரா பட்டணம் இதனுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னா இந்த தியத்ரா பட்டணத்துல இந்த நாட்களில வாழ்ந்த அந்த ரோம அரசாங்கம் அவர்கள் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ரோடு போட்டிருந்தாங்க அப்ப அந்த ரோடு போட்டதுனால இந்த தியத்ரா பட்டணம் சென்டரான ஒரு பகுதியில இருந்ததுனால ஒரு உன்னதமான நிலைக்கு அந்த நாட்களில தள்ளப்பட்டிருந்தது அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் இந்த பட்டணத்துல டைங் இண்டஸ்ட்ரி சாயம் பண்ற அந்த இண்டஸ்ட்ரி இருந்தது அது போல இன்னும் அநேக துணிகள் ரத்தாம்பரங்கள் வெண்கல தொழிற்சாலை இந்த பட்டணத்துல இருந்தது அடுத்து மட்பாண்டங்கள் செய்கிற தொழிற்சாலைகள் இந்த பட்டணத்திலே இருந்தது ஒரு தொழிற்சாலையின் பட்டணமாய் அந்த நாட்களில வாழ்ந்து வந்தது இப்படி இந்த பட்டணத்துல இவ்வளவு வசதியா இருந்த பொழுதிலும் இந்த பட்டணத்துல தேவன் ஒரு சிலரை தன்னுடைய பிள்ளைகளாக அவர் தெரிந்தெடுத்து அவர்களை ஒரு திருச்சபையாக உருவாக்கி இந்த பட்டணத்துல தமக்கு சாட்சிகளாய் வைத்திருந்தார் அப்போ சில பதினாறாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கு லிடியாலை குறித்து நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் இந்த லிடியா இந்த பிலிப்பி பட்டணத்துல பவுல் அடிகளை அவர்கள் சந்தித்து அங்கு பவுல் அடிகள் மூலமா இக்கத்தோடைய வார்த்தையை அவர்கள் கேட்டு ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதை நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் இந்த லிதியாளுடைய தொழில் என்ன தொழில்னா இந்த ரத்தாம்பர விற்கிற விற்கிற அந்த பணியை அந்த தாயார் செய்து வந்தார்கள் சோ இந்த தாயார் லிதியா இவர்கள் இந்த தியத்ரா பட்டணத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்த பட்டணத்திற்கு ஒருவேளை எப்படியோ பவுல் மூலமாகவோ அல்லது வேறு யார் மூலமாகவோ தேவன் இந்த பட்டணத்திற்கு சுவிசேஷத்தை அறிவித்து இந்த பட்டணத்துல அநேக அநே ஒரு சிலரை தன்னுடைய பிள்ளைகளாய் அவர் தெரிந்தெடுத்து அவர்கள் கத்தரை ஆராதிக்க மகிமைப்படுத்த இந்த பட்டணத்துல அவர்களை சாட்சியாய் வைத்திருந்தார் இந்த பட்டணத்துல வாழ்ந்த மக்களை குறித்து நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது நாம் தொடர் பத்தொன்பதாவது வசனத்துல நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த பட்டணத்தை கத்தர் சொல்லும் பொழுது சொல்லுகிறார் திருச்சபை தியத்திரா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவென்றால் என்று சொல்லி அவர் தன்னை குறித்து அவர் வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் மூன்று காரியங்களை தெய்வகுமார்னா ஏசு கருத்து வெளிப்படுத்துறாங்க முதலாவது அவர் சொல்லுறாங்க அக்னி ஜுவாலை போன்ற கண்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் நீங்க உன்னத பாட்டுல வாசித்து பார்க்கும் பொழுது சாலுமோன் ராஜா எழுதுகிறார் அவருடைய கண்கள் நேசருடைய கண்கள் புறா கண்களை போல இருந்தது என்று சொல்லி அவர் எழுதுகிறார் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில வாழ்ந்த நாட்களிலே அவர் நன்மை செய்கிறவராய் அவர் சுற்றி தெரிந்தார் அன்பின் மனதிருக்கத்தோடு அவர் சுற்றி தெரிந்தார் வேதம் சொல்லுகிறது பிசாசின் பிடியில அடிமைத்தனத்திலிருந்து எல்லாரையும் அவர் விடுதலை செய்கிறவராய் 
அவர் மனதுருக்கத்தோடே சுட்டி தெரிந்தார் மனதுருக்கத்தோடே சுட்டி தெரிந்தார் ஆனால் கத்தோடைய ஆவியானவ இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை எழுதும் பொழுது அவர் எழுதுகிறார் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய கண்கள் அக்கினி ஜுவாலை போன்ற கண்கள் என்று சொல்லி அவர் எழுதுகிறார் இந்த கண்களை வைத்தே நமக்கு தெரியும் இந்த தேவ குமாரனுடைய கண்கள் இந்த அவருடைய கண்களிலிருந்து அக்கினி போன்ற கதிர் வெளிப்படுகிறதை இந்த காரியம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது இந்த அக்கினி கண்கள் வெளிப்படும் பொழுது அந்த அக்கினிக்கு முன்பதாக மறைவாக ஒரு காரியமும் இருக்காது எல்லாம் வெளியரங்கமாய் காணப்படும் ஒருவேளை நம்ம டாக்டர்கிட்ட போகும்போது நம்முடைய உடல்ல ஏதாவது பிரச்சனை சொன்னா உடனே டாக்டர் சொல்றாங்க நீங்க எக்ஸ்ரே எடுங்க அல்ல எம்ஆர்ஐ எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப அந்த பாடிய அந்த எக்ஸ்ரே மிஷினுக்குள்ள வைக்கும் போது அந்த கதிர்கள் அந்த பாடிய ஊடுருவி போகும்போது அதுல உள்ள பிரச்சனைகள் அந்த பாடியில என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது எந்த இடத்துல இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த எக்ஸ்ரே அல்ல எம்ஆர்ஐ அவைகள் வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் நாம் பார்க்கிறோம் அது போலதான் கத்தருடைய கண்கள் அந்த அக்கினி ஜுவாலை போன்ற கண்கள் இந்த பட்டணத்தின் மீது பாய்ந்து அந்த பட்டணத்துல இருக்கிற குறைவுகளையும் நிறைவுகளையும் வெளிப்படுத்துகிறதை இந்த அதிகாரத்துல நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த அக்கினி நாம் பார்க்கும் பொழுது அக்கினி ஒன்று செய்கிறது என்ன செய்கிறது ஒன்று அது அசுத்தங்களை எல்லாம் எரிக்கிறதா இருக்கிறது அசுத்தங்களை எல்லாம் எரிக்கிறது அடுத்து அந்த அக்கினி என்ன பண்ணுகிறது அங்கு இருக்கிற பொண்ணை என்ன பண்ணுது அது இன்னும் பரிசுத்தப்படுத்துகிறது நமக்கு தெரியும் தங்க ஆசாரிகள் அவர் என்ன செய்வாங்க அந்த பொண்ணை உருக்கி என்ன பண்ணுவாங்க அந்த அக்னியில போடுவாங்க அப்ப அந்த அக்னியில போடும்போது அந்த பொன் பசும் பொண்ணா இன்னும் பரிசுத்தமா இன்னும் அந்த மேனியை பெற்று வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அது போலதான் கத்துடைய கண்கள் அவர்களை உற்சாகப்படுத்தி பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நடத்துகிறதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் இரண்டாவது அவர் சொல்லுகிறார் பிரகாசமான வெண்கலம் போன்ற பாதங்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் ஏற்கனவே நாம் சொன்னபடி இந்த தீயத்திரா பட்டணத்துல வெண்கல தொழிற்சாலைகள் இருந்தது அந்த நாட்கள்ல அந்த வெண்கல தொழிற்சாலையில இந்த வெண்கலங்களை உருவாக்கி என்ன பண்ணுவாங்க அவர்கள் பலவிதமான கடினமான வேலை செய்வதற்கு அவர்கள் பயன்படுத்தினாங்க அப்படி கடினமான இந்த வெண்கலம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் பொழுது இந்த உழவு அடிக்கும் போது என்ன பண்ணும் அது எல்லாவற்றையும் மிதித்து அது வேறு பிரிக்கிறத அங்கு பார்க்கிறோம் அப்படியாக கத்துடைய கால்கள் வெண்கலமா இருக்கிறதுனால அவருடைய கால்கள் என்ன பண்ணுகிறது ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கொண்டு வருகிறதை வெளிப்படுத்துகிறதாய் நாம் பார்க்கலாம் ஏசாய அறுபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்துல அங்கு ஏசாய தீர்க்க தரிசிக்கு கர்த்தர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார் ஏசாய தீர்க்க தரிசி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அவனுடைய கண்களை கர்த்தர் திறக்கும் பொழுது அந்த ஏசாய தீர்க்க தரிசி பார்க்கிறார் அங்கு தெய்வ குமார்னாய் ஏசு கிறிஸ்து அவர் ஏதோமிலிருந்து வருகிறதை அவர் பார்க்கிறார் அப்படி அவர் வரும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய வஸ்திரம் அந்த இரத்த வெள்ளத்திலே தோய்ந்த வஸ்திரத்தை போல இருந்தது என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது ஏசாய கேட்கிறார் ஆண்டவரே நீர் ஏதோமிலிருந்து நீங்க வர்றீங்களே உடைய வஸ்திரம் இவ்வளவு சிகப்பு இருக்கிறத அதற்கு காரணம் என்ன என்று சொல்லி அவர் கேட்கும் பொழுது அங்கு கத்த சொல்லுகிறார் நான் ஏதோ மக்களை நான் ஒருவனே ஜட்மெண்ட் கொடுத்தேன் என்று சொல்லி அவர் அவர் சொல்லுகிறதை நாம் ஏசாய அறுபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்துல நாம் வாசிக்கிறோம் வேதத்தின்படி கர்த்தர் ஒருவரே அவர் ஜட்மெண்ட் அந்த நியாய தீர்ப்பை அவர் கொடுக்கிறார் அவர் அந்த ஏதோ மக்கள் ஏதோ அந்த ஏதோமியர் இஸ்ரோவேல் தேசத்தை பக்கத்தில் உள்ள அந்த தேசத்துல ஏதோமியர்கள் இஸ்ரோவேலர்களுக்கு விரோதமாய் காரியங்களை செய்த பொழுது தேவ கோபாக்கினே அவர்கள் மீது வந்தது 
தேவ கோபாக்கினை வந்தது நிமித்தம் தேவனே அந்த நாட்டை அவரே தன்னுடைய கால்களை வைத்து அழித்தார் என்று சொல்லி ஏசாய அறுபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கணும் அப்படியா அவருடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் அவருடைய நியாய தீர்ப்பை இந்த வெண்கலம் போன்ற பாதம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது மூன்றாவதாக ஏசு கருத்து சொல்லுகிறார் தெய்வ குமாரன் என்று சொல்லி அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் நீங்க யோவான் பதினெட்டாவது அதிகாரத்துல வாஸ்து பாருங்க யோவான் பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்துல வாஸ்து பாருக்கும் பொழுது அங்கு தெய்வ குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்து அங்கு பிலாத்தின் அரண்மனையில அவனோடு கூட அவர் இருக்கிறார் வேதர் சொல்லுகிறது அவருடைய தலையில முள்முடியை வைத்து அடித்தார்கள் அவருடைய சரீரமெல்லாம் கிழிக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வேதனையின் உச்ச கட்டத்தில் இருந்த தெய்வ குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து பிலாத்து சொன்னா நீ தேவனுடைய குமாரனா என்று சொல்லி அவன் கேட்டான் அப்ப ஏசு கருத்து சொன்னாங்க ஆம் நான் தெய்வ குமாரர் என்னுடைய ராஜ்யம் இந்த உலகத்திற்குரியதல்ல என்னுடைய ராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் என்று சொல்லி அவர் பிலாத்துக்கு முன்பதாக அவர் சொன்னதை யோவான் பதினெட்டாவது அதிகாரத்திலே நான் வாசிக்கிறோம் அதே வார்த்தை எடுத்து ஏசு கிறிஸ்து இந்த தியத்ரா திருச்சபைக்கு அவர் சொல்லும் பொழுது சொல்லுகிறார் தெய்வ குமாரன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் தெய்வ குமாரனா இயேசு கிறிஸ்து ஒருவேளை பிலாத்தின் முன்பதாக அவர் அடிக்கப்பட்ட வண்ணமாக நின்றாலும் அவர் நின்ற அவர் ரத்தம் சிந்தின அந்த ரத்தம் பிசாசுக்கு அது முடிவை கொண்டு வந்தது வேதம் சொல்லுகிறது அவர் தன்னுடைய ரத்தத்தினாலே தன்னுடைய மரணத்தினாலே பிசாசினுடைய தலையை அவர் நசுக்கினார் நசுக்கினார் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய ரத்தமோ ஏசு கிறிஸ்துனுடைய உயிர் தொழுதலோ பிசாசுக்கு முடிவை கொண்டு வந்தது அதுதான் தெய்வ குமாரனாகிய ஏசு கிறிஸ்து அதே வார்த்தையை ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுறாங்க இங்க நான் தெய்வ குமாரனாகி ஏசு கிறிஸ்து பிசாசை என்னுடைய காலின் கீழே நசுக்கினது போல நான் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிசாசின் கிரியைகளை நசுக்குவேன் என்று சொல்லி அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கலாம் மூன்று காரியங்களை குறித்து அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் அடுத்து நாம் தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது பத்தொன்பதாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கு முதலாவது ஏசு கிறிஸ்து அந்த தியத்ரா திருச்சபையினுடைய நற்காரியங்களை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார் ஆறு காரியங்களை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார் முதலாவது ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாங்க உன் கிரியைகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஒருவேளை அந்த பட்டணம் பேகனிசம் ஐடலிசம் நிறைந்த ஒரு பட்டணம் அப்படிப்பட்ட பட்டணத்துல வாழ்ந்த இந்த விசுவாசிகள் இயேசுவே தெய்வன் கத்தரே தெய்வன் என்று சொல்லி அவருக்கு சாட்சிகளாக அவருடைய வார்த்தையை வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக அவருடைய வார்த்தையின்படி நடக்கிறவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் அதுதான் கத்த சொன்னா நான் உன்னுடைய கிரியைகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அறிந்திருக்கிறேன் இரண்டாவது ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாங்க நான் உன் அன்பையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்கிறார் இந்த திருச்சபையின் மக்கள் தெய்வனை நேசித்த ஒரு திருச்சபையின் மக்கள் தேவனை நேசித்ததோடு கூட மட்டுமல்லாமல் அந்த திருச்சபையில் உள்ள எல்லாரையும் அவர்கள் நேசித்தார்கள் நீங்க எபேசு திருச்சபையின் அவர் கத்த சொல்லும் பொழுது சொல்லார் நீ ஆதி அன்பை நீ விட்டு விட்டா என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் ஆனால் இந்த திருச்சபை அன்பிலே நிரம்பி இருந்ததை ஏசு கிறிஸ்துவே சாட்சி சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நான் உன் அன்பை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் மூன்றாவது அவர் சொல்லுகிறார் நான் உன் ஊழியத்தையும் அறிந்திருக்கிறேன் இந்த திருச்சபை தேவனுடைய கிரியைகளையும் செய்தது கத்தரை நேசித்தது திருச்சபையின் மக்களையும் நேசித்தது மூன்றாவது ஊழியமும் செய்தது அந்த பட்டணத்துல எப்படியாவது இந்த ஐடல் ஒர்ஷி பண்றவங்கள பேகன் பேகனிசம்ல இருக்கிறவங்கள இயேசு கிறிஸ்துவனை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் கத்தருடைய ஊழியத்தையும் அந்த பட்டணத்திலே அந்த பகுதியில் அவர் செய்தார்கள் நான்காவது ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாங்க நான் உன்னுடைய விசுவாசத்தையும் அறிந்திருக்கிறேன் 
இந்த மக்களுக்கு ஒரு மேலான ஒரு விசுவாசம் இயேசுவே தேவன் கர்த்தர்தான் தெய்வன் என்று சொல்லி அவருக்காக நாங்கள் வாழ்வோம் என்று சொல்லி அவர் மீது உள்ள விசுவாசத்தையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் ஐந்தாவதாக கத்த சொல்லுகிறார் நான் உன்னுடைய பொறுமையையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் பொறுமை ஒருவேளை இந்த கத்தருடைய பிள்ளைகள் வெகு சிலரா இருந்ததுனால அந்த பட்டணத்தில் இருந்த மற்ற மக்கள் இவர்களுக்கு விரோதமாய் அநேக காரியங்களை செய்திருக்கலாம் அவருடைய பிசினஸுக்கு விரோதமாய் காரியங்களை செய்திருக்கலாம் அவருடைய பிசினஸ் செழிக்காமல் அநேக தடைகளை கொண்டு வந்திருக்கலாம் அல்லது இவர்களுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்திருக்கலாம் ஆனாலும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் அந்த திருச்சபை திருச்சபையின் மக்கள் அந்த காரியங்களை பொறுமையோடு சகித்தார்கள் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துவே சாட்சி சொல்லுகிறதை நாம் இந்த பத்தொன்பதாவது வசனத்துல வாசிக்கிறோம் கடைசியாக ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாங்க முன் செய்த கிரியைகளிலும் நீ பின்பு செய்கிற கிரியைகள் அதிகமா இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் இந்த திருச்சபை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளரக்கூடிய ஒரு திருச்சபையாய் மாறு இருக்கிறதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இது தேவனுடைய தேவனுக்குரிய நற்காரியங்களை செய்கிற ஒரு திருச்சபையாக நற்காரியங்களை செய்கிறதுல வளரக்கூடிய ஒரு திருச்சபைகளாக இந்த திருச்சபை இருக்கிறதை நாம் வேதத்துல வாசிக்கிறோம் எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே எவ்வளவு நற்காரியங்கள் அந்த திருச்சபையில இருக்கிறதை இயேசு கிறிஸ்து அந்த திருச்சபைக்கு வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கலாம் நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் இன்றைக்கு இந்த காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறதா நாம் தேவனுக்காக நாம் கிரியைகளை செய்கிறோமா தேவனை நாம் நேசிக்கிறோமா தேவனுடைய ஊழியத்தை நாம் செய்கிறோமா விசுவாசத்தில் நாம் வளருகிறோமா பொறுமையோடு நாம் இருக்கிறோமா நம்முடைய ஆக்குரிய வாழ்க்கையில நாம் வளருகிறோமா என்று சொல்லி நம்மை நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் நீங்க அடுத்த வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது இருபதாவது வசனம் வாசிங்க ஆகிலும் உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு என்னவெனில் தன்னை தீர்க்க தரிசி என்று சொல்லுகிற இயேசுவேல் என்னும் ஸ்ரீயானவள் என்னுடைய ஊழியக்காரர் வேசித்தனம் பண்ணவும் விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவர்களை புசிக்கவும் அவர்களுக்கு போதித்து அவர்களை வஞ்சிக்கும்படி நீ அவளுக்கு இடம் கொடுக்கிறாய் கத்த பத்தொன்பதாவது வசனத்துல அந்த திருச்சபைக்குள்ள இருக்கிற நற்காரியங்கள் நல்ல காரியங்களை கத்த வெளிப்படுத்துகிறார் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் இருபதாவது வசனத்துல அவர் சொல்லுகிறார் ஆகிலும் ஆகிலும் உன் பேரில எனக்கு ஒரு குறை இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறதை நாம் வேதத்துல வாசிக்கிறோம் நீங்க பாருங்க சின்ன பிள்ளைங்க பலூன் அழகா ஊதி வச்சிருப்பாங்க ஆனா அந்த பலூன்ல ஒரே ஒரு ஊசியை வச்சு அதை குத்துனா ஒரு சின்ன உடனே அந்த பலூன்ல இருக்கிற எல்லா காத்தும் வெளியே போய் அது பலூனை பார்க்கவே சகிக்காத ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்து விடுறதை நாம் பார்க்கிறோம் அது போலதான் இங்க ஏசு கிறிஸ்து ஆறு நற்காரியங்களை குறித்து அந்த திருச்சபை சொன்னாலும் கடைசியாய் அவர் சொல்லுகிற இந்த காரியம் அந்த திருச்சபையினுடைய காரியத்தை நிலை குலைய வைக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் இந்த திருச்சபை என்ன சொல்லு என்ன சொல்கிறார் தன்னை தீர்க்க தரிசி என்று சொல்லுகிற இயேசபேல் என்னும் தீர்க்க தரிசியானவள் என்னுடைய ஊழியர்கள் பேசித்தனம் பண்ணுகிறதற்கும் விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவர்களை புசிக்கிறவர்களுக்கும் போதித்து அவர்களை வஞ்சிக்கும்படி அவளுக்கு இடம் கொடுத்தார் இந்த திருச்சபை கள்ள போதகத்திற்கு இடம் கொடுத்ததை கத்தர் இங்கு சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ஏசபேல் என்று சொல்லி ஒரு பெண்ணை குறித்து கத்தர் சொல்லுகிறார் ஒருவேளை வேத வல்லுநர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒருவேளை இந்த அந்த இந்த பெண் அந்த திருச்சபையினுடைய போதகருடைய மனைவியா இருக்கலாம் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் இல்லது இந்த திருச்சபையினுடைய ஒரு மூப்பருடைய மனைவியா இருக்கலாம் என்று சொல்லி 
அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எதுவாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு பெண் இந்த திருச்சபைக்கு அவள் தவறாய் போதிக்கிற ஒரு போதகத்தை கர்த்தர் இங்கு வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கர்த்தரே சொல்லுகிறார் அவள் தன்னை தீர்க்க தரிசி என்று சொல்லி சொல்லுகிறாள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் அவள் தன்னை தீர்க்க தரிசியாய் அவள் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் ஒருவேளை அந்த பெண் ஒருவேளை தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி இருக்கலாம் அநேக அவர்கள் சொன்ன அநேக காரியங்கள் தீர்க்க தரிசன வரம் அவர்களுக்குள்ள இருந்து அநேக அவர்கள் சொன்ன காரியங்கள் நடந்திருக்கும் அதனால் அந்த திருச்சபையின் மக்கள் இவர்கள் மீது ஒரு நல்ல ஒரு மதிப்பு வைத்திருந்திருக்கலாம் ஐயோ இவங்க சொல்றதெல்லாம் நடக்குது இவங்க தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசி என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லி இருக்கலாம் அப்படி அந்த தீர்க்க தரிசி சொல்லி 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 கடைசியில அந்த தீர்க்க தரிசி என்ன சொல்லிட்டாங்க அங்கு விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கப்பட்டவைகளை சாப்பிடுறதற்கும் கத்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் வேசித்தனம் பண்ணுவதற்கும் அவர்கள் போதிக்கிறவர்களாய் மாறிவிட்டார்கள் மாறிவிட்டார் எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே இந்த திருச்சபை நம்ம பார்க்கும் பொழுது தொழிற்சாங்கத்துல மெம்பரா இருந்தாதான் அந்த தியத்ரா பட்டணத்துல அவர்கள் தொழில் நடத்த முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில அந்த தொழிற்சங்கத்துல ஒரு மெம்பரா ஆகணும்னா அந்த தொழிற்சங்க மெம்பரா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் அந்த வீக்கெண்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்க எல்லா தொழிற்சங்கத்தின் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் கூடுவாங்க அவர்கள் கூடி என்ன பண்ணுவாங்க விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை எல்லாரும் அவங்க சாப்பிடுவாங்க பார்ட்டி பார்ட்டி சாப்பிடுவாங்க விக்கிரகத்திற்கு படைக்கப்பட்ட அந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்ட பிறகு அடுத்து அங்கு கேலி கூத்துகள் நடக்கிறதை அவர்கள் வழக்கமாய் கொண்டிருந்தார்கள் அப்படி அந்த கேலி கூத்துகள் நடக்கும் பொழுது அங்கு விபச்சாரங்கள் நடக்கிறதை அந்த நாட்களில ஒரு பழக்கமாய் அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் இந்த கத்தருடைய பிள்ளைகள் இவர்கள் பிசினஸ் பண்ணாலும் இவர்கள் இந்த இந்த ட்ரேடு கில்ல சேராமல் அவர்கள் தங்களால முடிந்த அளவு கஷ்டப்பட்டு தங்களுடைய தொழிலை செய்து வந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இந்த ஏசபேல் என்கிற அந்த கள்ள தீர்க்க தரிசி ஒரு அவங்கள பார்த்து சொல்லியிருப்பாங்க கத்த சொல்றாரு நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவ தொழுது கொள்ளுங்க சண்டி சண்டே நீங்க கர்த்தரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க அவர் தான் தொழுது கொள்ளுங்க ஆனா நீங்க அந்த தொழிற்சங்கத்துக்கு நீங்க போகும்போது உங்களுடைய உள்ளத்துல இயேசு கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொள்ளுங்க உள்ளத்துல இயேசுவ நினைச்சு கொள்ளுங்க ஆனா நீங்க விக்கிரகத்துக்கு படைக்கப்பட்ட அந்த சாப்பாடை நீங்க சாப்பிடலாம் கர்த்தர் ஒண்ணும் செய்ய மாட்டாரு கத்தர் அன்புள்ளவர் கத்தர் கிருவை உள்ளவர் கத்தருக்கு தெரியும் ஏன்னா நீங்க அந்த தொழிற்சங்கத்துல மெம்பர் ஆகலன்னா உங்களால தொழில் செய்ய முடியாது நீங்க தொழில் செய்தீங்கன்னா அதன் மூலமா அநேக மணி நல்ல மணி கிடைக்கும் அந்த மணியை நீங்க கடவுளுடைய ஊழியத்துக்கு நீங்க பயன்படுத்தலாமே அப்படின்னு சொல்லி இந்த கள்ள தீர்க்க தரிசி அங்கு திரித்து கத்தருடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாய் அவர்கள் பேசி அநேகரை அநேக கத்தருடைய பிள்ளைகளை வழி விலவி போக அவர்கள் பண்ணிவிட்டார் அதனால அநேக பிள்ளைகள் அந்த திருச்சபையில் இருந்த தொழில் செய்கிற அநேக என்ன பண்ணிட்டாங்க அம்மாவே சொல்லிட்டாங்களே தீர்க்க தரிசியே சொல்லிட்டாங்களே அவர்கள் சொன்ன காரியம் எல்லாமே நடந்துச்சே நிறைய காரியம் நடந்துச்சே அவர்கள் கத்தரையே தரிசித்தவங்களாச்சே அவங்க சொன்னா அப்ப கரியா தான் இருக்கும் என்று சொல்லி இவர்களும் இந்த கத்தருடைய பிள்ளைகளும் நாள் அடைவில அவர்கள் விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கப்பட்ட அந்த அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டு அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் அந்த விபச்சாரங்களிலும் வேசித்தனங்களிலும் ஈடுபட அவர்கள் ஆரம்பித்து விட்டார் இதைத்தான் ஏசு கிறிஸ்து அவர் தெளிவாய் அவர் சொல்லுகிறார் அவருடைய கண்கள் அதை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது சாத்தான் பண்ணுகிற டாக்டிஸ் என்னன்னா சில டைம்ல அவன் வந்து விக்கிரகத்தை தொழுது கொள்ளணும் என்று சொல்லி டைரக்டா சிலரோடு போராடுவான் அப்படி சிலர் விக்கிரகத்தை தொழுது கொள்ளாமல் இருக்கும் பொழுது அவன் சைடு வழியா வந்து இப்படிப்பட்ட கள்ள போதகர்கள் மூலமாக 
அந்த டைல்யூட் பண்ண அந்த அந்த டாக்டரினை எடுத்து அதன் மூலமாக அந்த பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்க பிசாசு காரியங்களை செய்வார் அதுதான் கர்த்தர் சொன்னார் நீ வஞ்சிக்கிறாய் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் நீங்க மத்த இருபத்தி நாலாவது அதிகாரத்தை நீங்க வாஸ்து பார்க்கும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் வஞ்சிக்கப்படுவார்கள் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறதை வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் அப்ப தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் வஞ்சிக்கப்படுவார்கள் கடைசி நாட்களில் இந்த தியத்திரா திருச்சபையை தேவன் தெரிந்து கொண்ட ஒரு திருச்சபை ஆனால் இங்கு இந்த பெண் தீர்க்க தரிசியின் மூலமாக அநேகரை வஞ்சிக்கிறதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே ஒருவேளை இந்த தேசத்துல இந்த நாட்களில நாம் இந்த தியத்திரா திருச்சபைக்கு நடக்கிற அந்த பிரச்சனைகளுக்குள்ளே நாம் கடந்து செல்லவில்லை ஒருவேளை நாம் இருக்கிறோம் இங்க இருக்கிற ஃப்ரீயா நம்ம ஒர்ஷி பண்றோம் ஃப்ரீயா நம்ம வேலை பார்க்கிறோம் நம்ம பிசினஸ் பண்ணும்போது நமக்கு பிரச்சனைகள் எதுவும் இல்லை ஆனாலும் இன்னும் நாட்கள் செல்ல 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 என்ன ஆகும் இந்த நிலையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் மாற ஆரம்பிக்கும் அப்பொழுது நாம் எப்படி நாம் இருப்போம் என்று சொல்லி நம்மை நம்மை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அல்லது இந்த நாட்களில ஒருவேளை இன்றைக்கு நம்ம இந்த தொழிற்சங்கத்துல நம்ம ஜாயின் பண்ணலன்னா இல்லைனா இந்த விக்கிரக ஆராதனையில அல்லனா இந்த தேவனுக்கு புறம்பான காரியங்கள்ல நம்ம ஈடுபடலன்னா கூட நம்ம சர்வை வாயிடலாம் ஆனால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில பிசாசு அநேகரை வஞ்சிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் எப்படி ராங் டாக்டரின் கள்ள டாக்டரின் மூலமாக அநேகரை வஞ்சிக்கிறார் ஒரு சமயத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பட்டணத்திற்கு ஊழியத்தை நிமித்தமாய் போயிருக்கும் பொழுது அங்கு ஒரு நண்பரை குறித்து ஒருவரோடு கூட பேசி கொண்டிருந்தேன் அப்ப அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் தமிழ்நாட்டு நான் நண்பர் தான் அவர் சொன்னா நீங்க எந்த சர்ச்சைக்கு போறீங்க பிரதர் என்று சொல்லி கேட்டேன் அவர் சொன்னா நான் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு திருச்சபைக்கு நான் போறேன் ஒரு ஒரு அமெரிக்க திருச்சபைக்கு போறேன் அப்படி என்று சொல்லி சொன்னார் நான் சொன்ன அந்த திருச்சபை இந்த ஹோமோ செக்ஷுவலை அலோ பண்றாங்களே நீங்க ஏன் அந்த திருச்சபைக்கு போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் நான் கேட்டேன் அவர் சொன்னார் அவங்க தானே பிரதர் பண்றாங்க நான் ஒண்ணு பண்ணலையே அதனால ஒண்ணு தப்பு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நான் சொன்னேன் அது வேதத்திற்கு புறம்பான காரியம் அந்த காரியங்களை நீங்க செய்யாதீங்க என்று சொல்லி நான் அன்போடு கூட நான் சொன்னேன் இன்றைக்கு பாருங்க வேதத்தை புறம்பாக வேதத்துக்கு விரோதமாய் காரியங்களை திருச்சபைகளுக்குள்ள இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் அப்படிப்பட்ட திருச்சபைகளுக்குள்ளே நாம் போகும் பொழுது நாம் கள்ள உபதேசங்களை கேட்கிறவர்களாய் மாறிவிடுகிறோம் கள்ள உபதேசங்களை கேட்கிறவர்களாக மட்டுமல்ல நம்முடைய மனசாட்சி அது மழுங்கடிக்கப்பட்டு விடுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் இன்றைக்கு அநேக மக்கள் நாங்க ஹோமோ செக்ஷுவல் பண்றவங்களும் ஒரு மனுஷன் தானே கர்த்தர் அவர்களையும் நேசிக்கிறாரே நாங்களும் அவங்கள நேசிக்கோம் என்று சொல்லி ஏதோ இவங்க தான் ரொம்ப நேசிக்கிற மாதிரி பண்ணி தங்களுடைய வாழ்க்கையை இன்றைக்கு நாசப்படுத்தி விட்டார் நாசப்படுத்தி விட்டார் ஏசு கிறிஸ்துவை விட ஒருத்தரும் ஒரு மனுஷனையும் நேசிப்பதற்கு யாருமே அன்பு செலுத்த யாரும் இல்லை தெய்வகுமாரன் தான் அந்த உலகத்துல எல்லாரையும் அதிகமாய் அவர் நேசிக்கிறார் அதனால தான் அவர் வானத்தை விட்டு இறங்கி இந்த உலகத்தில் இறங்கி வந்து தன்னுடைய சரீரத்தை கிழிக்க ஒப்பு கொடுத்தார் அவருடைய அன்பே அன்பு அன்புள்ள அந்த தெய்வன் அவர் பரிசுத்தம் உள்ள தெய்வன் என்று சொல்லி நாம் மறந்து போகவே கூடா மறந்து போகவே கூடா இன்றைக்கு அநேக திருச்சபைகள் அநேக போதகர்கள் இப்படிப்பட்ட கள்ள உபதேசங்களை திருச்சபைகளிலே போதித்து அதை கேட்கிற அநேக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மக்களையும் வஞ்சித்து அவர்களையும் நரகத்துக்கு நேராய் நடத்துகிறதை நாம் கண்கூடாய் பார்க்கிறோம் எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் போகிற ஆலயங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆலயங்கள் என்று சொல்லி நீங்கள் மிக கவனமாய் இருக்க வேண்டும் மிக கவனமாய் இருக்க வேண்டும் 
தெய்வ குமார்னா இயேசு கிறிஸ்துங்க சொல்றாங்க நீ கள்ள போதகத்திற்கு இடம் கொடுத்து விட்டாய் என்று சொல்லி அது எச்சரிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்ப்போம் ஒருவேளை நீங்க பிரேயர் குரூப்புக்கு போகலாம் அல்ல நான் திருச்சபைக்கு போகலாம் சில டைம்ல சில இடத்துல சில சிஸ்டர்ஸ் வந்து நிறைய பிரதர்ஸ் பேசுவாங்க அவள் பேசி நல்லா பேசின மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா அவருடைய வாழ்க்கையில என்ன பண்ணுவாங்க சில டைம்ல சிலரை குறித்து தவறான ஒரு காரியத்தை அவர்கள் போதிப்பார்கள் நல்ல பேசுவாங்க ரொம்ப அன்பா பேசின மாதிரி தான் பேசுவாங்க கத்தருடைய வெளிப்பாட்டெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனா அவர்கள் அன்பா சொல்லிட்டு பிறரை குறித்து என்ன பண்ணுவாங்க குறையும் சொல்லிட்டு பிறரு குறித்த ஒரு கசப்பையும் என்ன பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க விதைத்துட்டு போயிடுவாங்க அதுவும் ஏசவேலின் ஆவி தான் அதுவும் ஏசவேலின் ஆவி இந்த ஏசவேலின் ஆவி என்ன பண்ணும் அது பிரிவினையை கொண்டு வரும் பிரிவினையை கொண்டு வரும் அது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள அது காரியுருளை கொண்டு வரும் காரியுருளை கொண்டு வரும் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் அப்படிப்பட்ட ஏசபலின் ஆவிக்கு நம்ம விலைக்கு நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள மிக கவனமாய் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சகோதரிகள் ஒருவேளை நீங்க போற ஜப குழுக்கள்லாம் இருக்கலாம் ஆலயங்களா இருக்கலாம் இருக்கலாம் நீங்க அப்படிப்பட்டவர்களை குறித்து கவனமா இருக்க வேண்டும் சில வருவாங்க வீட்டுக்கு வர்ற மாதிரி வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க பிறரை குறித்தே தப்பாவே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அவரை பத்தி தெரியுமா உங்களுக்கு இவரை பத்தி தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி பிறரை குறித்து குறை சொல்லி கொண்டே இருக்கிற அந்த செத்த ஆவி பிடித்த மக்கள் சிலர் இருப்பார் இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு நாம் இடம் கொடுக்கும் பொழுது அதுவும் கள்ள உபதேசத்திற்கு இடம் கொடுக்கிறத தான் அர்த்தம் இன்றைக்கு நாம் ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம் இப்படிப்பட்ட பொல்லாத ஆவியின் கிரியைகள் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலையும் நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலையும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலையும் வராதபடி நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள மிக மிக கவனமா இருக்க வேண்டும் நீங்களும் நானும் கடைசி நாட்களிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கடைசி நாட்கள் இன்றைக்கு நம்ம நாம் கேட்கிற போதகங்கள் நாம் கேட்கிற போதகர்கள் அவர்களும் கர்த்தரும் ஒரே லைன்ல இருக்காங்களா என்று சொல்லி நாம் மிக கவனமா இருக்க வேண்டும் சில போதகர்கள் மிக அழகா பேசுவாங்க மிக அழகாவா பேசுவாங்க ஆனா கடைசியில் என்ன பண்ணுவாங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு சர்ப்பத்தின் ஆவிய விதைத்துட்டு போயிடுவாங்க அது அநேகருடைய வாழ்க்கையை சாபத்துக்குள்ளாய் கொண்டு சென்று விடும் என கண்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே அதுக்குத்தான் இன்றைக்கு கத்துடைய ஆவியானவ இந்த திருச்சபையை குறித்து நமக்கு எழுதி இருக்கிறார் எழுதி இருக்கிறார் அடுத்து ஒருவேளை இன்றைக்கு நாம் பாகிஸ்தானுக்கு ஆய் ஜபித்தோம் இந்த பாகிஸ்தான் இருக்கிற மக்களுக்கு இந்த திருச்சபையை குறித்து அவர்கள் கேட்டார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷமா இருக்கும் ஏனென்றால் அப்படிப்பட்ட மக்கள் அப்படிப்பட்ட பெர்சிக்யூஷன்ல நடந்து செல்கிறார்கள் பிரச்சனைகளுக்குள்ளாய் போராட்டங்களுக்குள்ளாய் அவர் நடந்து செல்கிறார்கள் அப்படி நடந்து செல்கிற அந்த மக்கள் இந்த தேவ எச்சரிப்பை அவர்கள் கேட்டு தேவன் அவர்களுக்காய் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை அவர்கள் கேட்டு அது அவர்களுக்கு மிக என்கரேஜிங் ஆயிருக்கும் அப்படி பெர்சிக்யூஷன்ல போகிற மக்களுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில சாப்பாடு கிடைக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல இப்படிப்பட்ட தவறான காரியங்களுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது நீங்க வேதத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது வெளிப்படுத்துதல் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டாவது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பாருங்க அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது கடைசி நாட்களில அந்த மிருகத்தினுடைய முத்திரைய போடணும் அல்லது மிருகத்தினுடைய நாமத்தை நம்முடைய நெற்றிகளில அல்லது கரங்கள்ல பதிக்கணும் அல்லது அந்த மிருகத்தினுடைய எண்ணம் என்ன பண்ணணுமா நாம் கரங்களிலே பதிக்கணும் அப்படி பதிக்கலன்னா வேதம் சொல்லுகிறது கொள்ளவும் முடியாது விற்கவும் முடியாது அப்படிப்பட்ட நாட்கள் இந்த உலகத்துல மிக மிக சமீபமாய் வரப்போகிறது நீங்க பாத்தீங்கன்னா 
எல்லா இடத்துலயும் டிஜிட்டல் இந்தியால டிஜிட்டலா மாத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலயும் இவைகள் எல்லாம் எதை காட்டுகிறது இந்த உலகம் பிசாசினுடைய ஆளுகைக்குள்ளே போகிறதை காட்டி கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில கத்தருடைய பிள்ளைகள் நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல அந்த மிருகத்தினுடைய நாமத்தையும் அந்த மிருகத்தினுடைய முத்திரையும் அந்த மிருகத்தினுடைய லக்கத்தையும் நான் தரிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி நாம் ஸ்ட்ராங்காக முடிவெடுக்க இன்றைக்கு கத்தோடைய ஆவியானவ நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் தானியலையும் தானியல பாருங்க தானியல் அங்க சாத்ரா மேஷா காபேத் நேகம் அந்த மூன்று நான்கு புருஷர்கள் அங்கு விக்கிரகத்திற்கு படைக்கப்பட்ட அந்த பொருளை சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்லி அவர்கள் தீர்மானம் எடுத்தாங்க அவர்கள் தேவ சமூகத்துல ஜபித்து அந்த காரியங்களை நிறைவேற்ற அந்த ராஜாவினுடைய காரியத்தை அவர்கள் செய்த பொழுது தேவன் அதை கனப்படுத்தினார் சாத்ரா மேஷா காபேத் நேகனுடைய வாழ்க்கையை நீங்க பார்க்கும் பொழுது அங்க அந்த ராஜா சிலைய வணங்க சொல்றான் அப்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் எங்கள் தேவன் எங்களை விடுவிப்பார் எங்கள் தேவன் எங்களை விடுவிக்காமல் போனாலும் பரவாயில்ல நீங்க நிறுத்தின அந்த பொருட்சிலையை நாங்க பணிந்து கொள்ள மாட்டோம் என்று சொல்லி அவர்கள் தெளிவாய் சொல்லுகிறதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் எனக்கு அன்பான கத்தோடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஒரு தெளிவாய் ஒரு முடிவெடுக்க தெளிவாக முடிவெடுக்க கத்தருக்காக நான் சாக நேரிட்டாலும் நான் என்னுடைய நான் மிருகத்தினுடைய காரியங்களுக்கு நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி நான் தெளிவாய் ஒரு முடிவெடுக்கணும் ஒருவேளை சில டைம்ல குடும்ப சூழ்நிலை மாறுக்கும் பொழுது ஒருவேளை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சாப்பாடு இல்லாம பசி தாங்கி கெடுவோம் ஆனா சிறு பிள்ளைகள் ஒருவேளை அந்த சின்ன பிள்ளைகள் அழும் பொழுது சாப்பாட்டிற்காக அழும் பொழுது நம்முடைய நிலை எப்படி இருக்கும் ஐயோ தேவன் மன்னிச்சிருவாரு தேவன் அன்புள்ளவர் இந்த குழந்தை இவ்வளோ அழுத இது சாக போதே இதுக்கு இது உயிர் வாழணும் அதுக்காக நான் அந்த முத்திரை போடுறேன்னு சொல்லி நம்ம நினைத்தோம்னா தேவன் நம்மை புறக்கே தண்ணி தள்ளி விடுவார் நாம் மறந்துடக்கூடாது மறந்துடக்கூடாது நம்ம நினைச்சிடக்கூடாது தேவனுக்கு இது தெரியும் தேவனுக்கு இந்த காரியம் தெரியும் இந்த சூழ்நிலை தெரியும் அவர் இதை செய்தா அவர் மன்னித்துக் கொள்ளுவார் நான் என் உள்ளத்துல இயேசுவ நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நம்ம ஒரு காரியத்தை நான் செய்ய முடியாது ஏனால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நம்முடைய உள்ளமும் தெரியும் நம்முடைய சிந்தைகளும் தெரியும் அதுதான் பின்னாடி வருகிற வார்த்தையில் அவர் சொல்லுகிறார் தன் உள்ளிந்திரியங்களை ஆராய்ந்து அறிகிற தேவன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் கத்துடைய பிள்ளைகள் பரிசுத்தமாகவே வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி தெய்வகுமாரன் விரும்புகிறார் தெய்வகுமாரன் விரும்புகிறார் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் நம்மை பரிசுத்தத்திற்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது இன்றைக்கு இந்த உலகத்துல நம் அநேக ஆசீர்வாதங்களை இழந்து போலாம் இந்த உலகம் நமக்கு விரோதமாய் காரியங்களை செய்யலாம் ஆனால் நம் தேவன் நமக்கு ஒரு நாள் நித்திய வாழ்க்கையை கொடுத்து அந்த 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 வாழ்க்கையில நம்முடைய கரங்களில் அவர் ஆளுகையை அவர் தருவார் என்று சொல்லி நாம் வேதத்துல நாம் வாசிக்கலாம் இன்றைக்கு இன்றைக்கு விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை குறித்தும் நம்முடைய ஆட்டிடியூடும் நம்முடைய உள்ளமும் தேவனோடு கூட ஒருங்கிணைந்து காணப்பட நம்மை அர்ப்பணிக்கும் போது தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில மேலான ஆசீர்வாதங்களை அவர் நமக்கு கொடுக்க அவர் ஆவல் உள்ளவராய் இருக்கிறார் இந்த இயேசவேல குறித்து நாம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினாறாவது அதிகாரத்திலிருந்து வாசிக்கலாம் இந்த இயேசவேல் முதலாவது தன்னுடைய கணவரை என்ன பண்ணா வழிதப்ப பண்ணினா தன்னுடைய கணவரை வழிதப்ப பண்ணினதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் அந்த இஸ்ரவேல் தேசம் முழுவதையுமே வழிதப்ப பண்ணி அந்த தேசத்திற்கு தேவனுடைய கோபாக்கினியை கொண்டு வருவதற்கு இந்த பெண் அவள் காரணமா இருந்தாள் என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே வாசிக்கலாம் ஒருவேளை இன்றைக்கு பாருங்க 
ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசனங்களும் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு அவைகள் ஒத்து இருக்கிறதா என்று சொல்லி நாம் சிந்தித்து நாம் அந்த காரியங்களை நாம் செயலாற்ற வேண்டும் அப்படி நாம் செயலாற்றும் பொழுது நாம் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு நாம் நம்மை காத்து கொள்ள இன்றைக்கு தேவன் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் இந்த இயேசபலினுடைய காரியம் அடுத்து நீங்க வாஸ்து பார்க்கும் பொழுது இந்த வசனம் சொல்லுகிறது இருபத்தி நான்காவது வசனத்துல சாத்தானுடைய ஆழங்கள் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறது நான் சாத்தானுடைய ஆழங்கள் முதலாவது இந்த ஏசபேல் இந்த ஆலோசனைகள் இந்த தீர்க்க தரிசியானுடைய ஆலோசனை விக்கிரகங்களுக்கு படைத்த சாப்பிடலாம் அடுத்து வேசித்தனம் பண்ணலாம் மூன்றாவது அவள் என்ன சொல்கிறாள் சாத்தானுடைய ஆழங்களை குறித்து அவள் அங்கு காரியங்களை வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் வேதத்தில் பிசாசுக்கு நாம் முதலாவது இடம் கொடுக்கும் போது அது என்ன ஆகும் நாள் அடைவில அந்த வாழ்க்கையே அது நாசப்படுத்திவிடும் நாசப்படுத்திவிடும் யூதாஸ் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு அப்போ ஸ்தலம் தேவன் அவனை அபிஷேகம் பண்ணினார் பரிசு தாவியினால் அபிஷேகம் பண்ணி அவன் மூலமாய் அற்புதங்களை கத்தர் செய்தார் ஆனால் ஒரு நாள் அங்கு பண ஆசைக்கு அவன் இடம் கொடுத்தான் தேவனுடைய எச்சரிப்பு அவனுக்கு நேராய் வந்தது ஏசு அவனை பார்த்து சொன்னார் யூதாஸ் மனுஷகுமாரனை காட்டி கொடுக்காத மனுஷகுமாரனை காட்டி கொடுக்கிறவனுக்கு ஐயோ என்று சொல்லி அவனை அன்போடு எச்சரித்தார் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது யூதாஸ் அந்த எச்சரிப்பையும் அவன் மீறி அவன் பிசாசுக்கு அவன் இடம் கொடுத்ததுனால பிசாசு அவனுக்குள்ளே புகுந்து அவன் இயேசுவை காட்டி கொடுத்து கடைசியாய் தன்னுடைய வாழ்க்கையே அவன் நாசப்படுத்தி அவனை அந்த பிசாசு இருளுக்குள்ளே அவனை அழைத்து சென்று விட்டது அழைத்து சென்று விட்டது எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில மிக மிக ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் கடந்த நாட்களில ஊழியத்தின் நிமித்தமாய் ஒரு குறிப்பிட்ட பட்டணத்திற்கு சென்று அவர்களோடு கூட தங்கி இருந்து அவர்களோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் எங்க வீட்டுக்கு ஒரு போதகர் வந்தார் அவர் மிக நல்லா பேசினார் நல்ல பைபிள் அழகா டீச் பண்ணார் அநேக காரியங்கள் மறைவான காரியங்கள் எல்லாம் வெளிப்படுத்தினார் எங்கள் ஆலயத்தில் அநேக ராசி ஒதுக்கப்பட்டாங்க ஆனால் அவர் எங்க வீட்டில தான் தங்கி இருந்தார் அவர் எங்க கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு காரியத்தை சொன்னார் நான் எல்லாம் செய்வேன் என்ன பண்ணுவேன் யாருக்கும் தெரியாம என்ன பண்ணுவேன் நான் கொஞ்சம் ஒயின் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லி இருக்கிறார் பாருங்க அவர் வேதத்தை நல்லா போதித்தார் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில ஒயின் சாப்பிடுவதற்கு அவர் இடம் கொடுத்தார் அவர் சொன்னார் அது ஒன்னும் தப்பு இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி நீங்க வேதத்துல வாஸ்து பார்க்கும் பொழுது அங்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல ஏசு கிறிஸ்து தம்முடைய ரத்தத்தினாலே கழுகப்பட்ட தன்னுடைய பிள்ளைகளை அவர் ராஜாக்களும் அவர் ஆசாரியர்களுமாய் அவர் மாற்றி இருக்கிறார் மாற்றி இருக்கிறார் நீதிபதிகள் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்தை நீங்க வாஸ்து பார்க்கும் பொழுது அங்கு சாலுமான் ராஜாவுக்கு அவருடைய தாயார் கொடுக்கிற ஆலோசனை லேமுவேலே திராட்சம் அது மதியை மயக்கும் அதனால ராஜாக்களுக்கு அந்த தார் திராட்சரசம் தகுதி இல்லை என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் வேதம் தெளிவாய் சொல்லிவிட்டது கத்துடைய ஆவியானவர் தெளிவாய் எழுதிவிட்டார் அதனால நல்ல போதகரால் இருக்கலாம் அவர்கள் மூலமா அற்புதங்கள் நடக்கலாம் பாவத்திற்கு இடம் கொடுத்தா அது அவருடைய வாழ்க்கையே நாசப்படுத்திவிடும் நாசப்படுத்திவிடும் கசப்புகளுக்கு நாம் இடம் கொடுக்கும் பொழுது அன்பர்கிவ்னஸ்பிரிட்டுக்கு நாம் இடம் கொடுக்கும் பொழுது பிறரை குறித்த தவறாய் சொல்லுகிற காரியங்களுக்கு இடம் கொடுக்கும் பொழுது அது நம்முடைய வாழ்க்கையை நாசப்படுத்தி முடிவிலே அது இருளுக்குள்ளே கொண்டு சென்று விடும் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும் ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும் அடுத்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவர்களை அன்போடு கூட அவர் எச்சரித்து அவர் சொல்லுகிறார் அந்த ஏசபேல் அவளுக்கு நான் தவணை கொடுத்தேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் 
நீங்க இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல வாசித்து பார்க்கும்போது அவளை கட்டில் கடையாக்கி நான் போட்டேன் அவருடைய வாழ்க்கையில ஒருவேளை என்ன வியாதி வந்துச்சோ தெரியல ஒரு பொல்லாத வியாதியை கத்தர் அவளுக்கு அனுமதித்து இருந்தார் அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு போராட்டத்தை கத்தர் அனுமதித்தார் அந்த போராட்டத்தின் மூலமாவது அவள் மனம் திரும்புவாள் என்று சொல்லி அவர் நினைத்தார் ஆனால் வேதத்துல அவள் மனம் திரும்பி வந்ததாய் வேதத்துல நாம் வாசிக்க முடியவில்லை அந்த பரிதாபமான ஒரு காரியம் அநேக டைம்ல பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வரும் பொழுது நாம் நம்மை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அன்றுவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில குறைவுகள் இருக்கிறதா குற்றங்கள் இருந்தா மன்னிங்க கத்தாவே என்று சொல்லி தேவ சமூகத்திலே நம்மை தாழ்த்த வேண்டும் எல்லா பிரச்சனைகளும் எல்லா போராட்டங்களும் குறைவுகள் குற்றங்களினால வருகிறது அல்ல சில டைம்ல பிசாசே நமக்கு விரோதமாய் காரியங்களை செய்வார் ஆனால் தேவ சமூகத்துல எப்பொழுதும் அணு தினமும் நம்முடைய உள்ளத்தையும் நம்முடைய சிந்தைகளையும் அவருடைய ரத்தத்தினாலே கழுக நம்ம அனுமதிக்க வேண்டும் இங்கு அந்த கள்ள தீர்க்க தரிசிக்கு தேவன் தவணை கொடுத்தார் ஆனால் கர்த்த சொன்னார் நான் ஒன்னை மட்டும் இல்ல அவளையும் அவளோடு கூட விபச்சாரம் செய்தவர்களையும் அவருடைய பிள்ளைகளையும் நான் கொல்லவே கொல்லுவேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் பாருங்க குடும்ப தலைவருடைய குடும்ப தலைவர் பாவத்திற்கு அனுமதிக்கும் பொழுது அது அந்த குடும்பத்தினுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் சாபத்தை கொண்டு வருகிறதை இந்த வசனம் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது என கண்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் பரிசுத்தத்துல கிறிஸ்து இயேசுவின் அன்புல நாம் வளர வளர நாம் ஆவல் உள்ளவராய் இருக்க வேண்டும் நாம் அப்படி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நடக்கும் பொழுது அதன் மூலமாய் நம்முடைய பிள்ளைகளும் குடும்பங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம் நீங்க லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் பத்தினெட்டாவது வசனத்துல இருந்து முப்பதாவது வசனம் வரைக்கும் நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கு ஏசு கிறிஸ்துவை சந்திக்க ஒரு தலைவன் ஓடி வருகிறார் அவன் வேதம் சொல்கிறது அந்த தலைவன் என்ன பண்ணான் ஏசு கிறிஸ்துவின் முன்பதாக முழங்கார் படியிட்டு தீய ஜீவனை சுதந்திரத்துக்கு நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி அவன் சொல்லுகிறான் அவனுடைய அவனுடைய பிஹேவியரை நீங்க அவுட்வேர்ட்ல இருந்து நீங்க பார்க்கும் போது ஐயோ இவ்வளவு பெரிய தலைவன் இவ்வளவு பெரிய பணக்கார மனுஷன் இயேசு கிறிஸ்து உண்மையாக தன்னை தாழ்த்துகிறானே என்று சொல்லி ஒருவேளை நாம் நினைக்கிறதற்காய் தோன்றும் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அவனோடு கூட பேசுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாங்க நீ கட்டளைகளை எல்லாம் கை கொள்ளுப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்ப அவன் சொன்ன ஆண்டு நான் என் சிறு வயது முரசு முதல் கொண்டு நான் எல்லா கட்டளைகளையும் நான் கை கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லி அவன் சொன்னான் அதன் பிறகு ஏசு கருத்து சொன்னாங்க நான் வாண்ட ஒரே ஒரு குறை இருக்கு நீ என்ன பண்ணு உனக்கு உண்டானது எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டு நீ தருத்துறது அவர் கொடுத்துட்டு நீ பின்பு நீ என்ன பின்பற்றி வா என்று சொல்லி சொன்ன வேதம் சொல்லுகிறது அவன் மனம் அடிந்தவனாய் அவன் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சமூகத்தை விட்டு புறப்பட்டு போனான் அவனுக்குள்ள அநேக நல்ல காரியங்கள் இருந்தது ஆனால் அவனுக்குள்ள பண ஆசை இருந்தது பண ஆசை இன்றைக்கு பண ஆசை அநேகருடைய வாழ்க்கையை நரகத்துக்கு நேராக இழுத்து செல்கிறது அதுதான் வேதம் சொல்கிறது பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் அது வேறா இருக்கிறது எல்லா தீமைக்கும் அது வேறா இருக்கிறது இன்றைக்கு ஐடியில பிசினஸ் பண்ணுகிற அநேகரை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் ஐடியில என்ன பண்றாங்க நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கிறாங்க நல்ல பொசிஷன்ல இருந்துட்டு என்ன பண்றாங்க அவர்களே அவருடைய மனைவி பேர்லயோ அல்லது யார் பேர்லயாவது ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அவர்களே என்ன பண்றாங்க அங்கிருந்து ஹயர் பண்ணி என்ன பண்றாங்க ஆட்களை கொண்டு வந்து சம்பாதிக்க இன்றைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு தேவன் அந்த காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது அவருடைய சமூகத்துல அது பாவமாய் காணப்படும் ஏனென்றால் தேவன் அசுத்தத்தை பார்க்க மாட்டாத பரிசுத்த கண்ணன் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை 
நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் நாம் பரிசுத்தத்துல எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் தேவனை பின்பற்ற நம்மை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் மேலான ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறதை நாம் இந்த வேதத்திலே நாம் வாசிக்கலாம் இப்படிப்பட்ட கள்ள போதகத்திற்கு இடம் கொடுக்காத அநேகர் அந்த திருச்சபையிலே இருந்தார்கள் என்று சொல்லி இருபத்தி நான்காவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கலாம் தியத்திராவிலே இந்த போதகத்தை பற்றி கொள்ளாமலும் சாத்தானுடைய ஆழங்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்களே அந்த ஆழங்களை அறிந்து கொள்ளாமலும் இருக்கிற மற்றவர்களாகிய உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறதாவது உங்கள் மேல் ஒரு பாரத்தையும் சுமத்த மாட்டேன் உங்களுக்குள்ளதை நான் வரும் அளவும் நான் பற்றி கொள்ளுங்கள் ஜெயம் கொண்டு முடிவு பரியந்தம் என் கிரியைகளை கை கொள்ளுகிறவன் அவனோ அவனுக்கு நான் என் பிதாவினிடத்திலே அதிகாரம் பெற்றது போல ஜாதிகள் மேல் அதிகாரம் கொடுப்பேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் முடிவு பரியந்த நான் நிற்க வேண்டும் முடிவு பரியந்த இதுக்கு அநேக திருச்சபைகளில ஒரு டாக்டரின் வைத்திருக்கிறாங்க என்னன்னா ஒரு டைம் சேவ் பண்ணா போதும் ஒன் டைம் சேவ் இஸ் என்ன நீ வந்து பரலோத்து போயிடலாம் அப்படி என்று சொல்லி அநேக திருச்சபைகளில வேதத்திற்கு புறம்பாய் போதிக்கிறதை நாம் கேள்விப்படுகிறோம் இங்கு கத்துடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது முடிவு பரியந்தம் நிலைத்திருக்கிற வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே முடிவு பரியந்தம் நாம் நிலைத்திருக்க நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் முடிவு பரியந்தம் அதுதான் கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையை வாழ்க்கையில் அவர் எதிர்பார்க்கிறார் வேதத்துல நாம் ஏசு கிறிஸ்துவை நாம் பார்ப்போம் ஏசு கிறிஸ்து தெய்வகுமாரனாக ஏசு கிறிஸ்து கச்சந்தன தோட்டத்துல அவர் வேதனையோடு துயரத்தோடு அவர் காணப்படுகிறதை நாம் வேதத்துல வாசிக்கிறோம் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் மரணத்துக்கு எதுவான துக்கம் கொண்டிருந்தார் என்று சொல்லி ஆவியானவர் எழுதுகிறார் அவருடைய வாழ்க்கையில அந்த கெச்சமன தோட்டத்துக்கு அவரால் நடந்து கூட போக முடியல அவரால் நின்று கூட ஜபிக்க முடியல அவர் அந்த கெச்சமன தோட்டத்தில் விழுந்து ஜபித்தார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய வாழ்க்கையில் அவ்வளவு துயரம் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவ்வளவு துக்கம் அவ்வளவு துக்கம் மரணத்துக்கு எதுவான துக்கம் பயம் அவருக்குள்ள இருந்தது திகில் அவரை பிடித்தது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் அவர் அவர் மூன்று மணி நேரம் ஜெபித்தார் அன்றுவரே என்னுடைய சித்தப்படி அல்ல உடைய சித்தப்படி ஆக கடவு உடைய சித்தப்படி ஆக கடவு நான் முடிவு பரியந்தோம் நான் நீர் எனக்கு வைத்திருக்கிற அந்த லெக்க நோக்கி நான் போய் இந்த சிலுவை பாடை நான் எடுத்து பிசாசையினுடைய காலின் கீழே நசுக்குவேன் என்று சொல்லி முடிவு பரியந்தாம் ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய பிதாவினுடைய திட்டத்தை அவர் நிறைவேற்றினதினால இன்றைக்கு அவருடைய ரத்தத்தினால கழுகப்பட்ட அவருடைய பிள்ளைகளிடத்திலும் அதே காரியத்தை அவர் எதிர்பார்க்கிறார் அதே காரியத்தை அவர் எதிர்பார்க்கிறார் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் முடிவு பரியந்தோம் முடிவு பரியந்தோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒருவேளை இன்னும் ஒருவேளை இன்னும் இந்த இருக்கிறதுல இருந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இந்த தேசத்துல கொடிதான காலங்கள் வரலாம் ஆன்டி கிரைஸ்டனுடைய நாட்கள் வரலாம் ஆன்டி கிரைஸ்டனுடைய நாட்களுக்குள்ள நாம் நடந்து போகலாம் நம்முடைய குடும்பங்கள் நடந்து போகலாம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் முடிவு பரியந்தோம் முடிவு பரியந்தோம் நிலைத்திருக்க நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் அப்படி நாம் முடிவு பரியந்த நிலைத்திருக்கும் பொழுது தெய்வகுமாரனாகி ஏசு கிறிஸ்து ரெண்டு ஆசீர்வாதங்களை இந்த இடத்துல அவர் சொல்லுகிறார் முதலாவது அவர் சொல்லுகிறார் இருபத்தி ஆறாவது வருஷத்துல நீங்க வாஸ்து பார்க்கும் பொழுது ஜெயம் கொண்டு முடிவு பரியந்தம் என் கிரியைகளை கை கொள்ளுகிறவன் அவனோ அவனுக்கு நான் என் பிதாவினிடத்தில் அதிகாரம் பெற்றது போல ஜாதிகள் மேல் நான் அதிகாரம் கொடுப்பேன் ஒருவேளை இந்த உலகத்துல நாம் பிரச்சனைகளுக்குள்ள போராட்டத்துக்குள்ள போய் ஒருவேளை நமக்கு சாப்பாடு கிடக்காம செத்தா கூட பரவாயில்ல 
ஆனால் நம்முடைய ஆத்துமா நம்முடைய சரீரத்தை விட்டு ஆத்துமா தேவ சமூகத்திலே போகும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது அந்த தேவன் நம்முடைய கரங்களிலே அவர் அதிகாரத்தை கொடுப்பார் ஆமே அதிகாரத்தை கொடுப்பார் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் அவர் திருப்பி வரும் பொழுது அவர் சீனாய் மலையில தன்னுடைய கால்களை வைக்கும் பொழுது அவருடைய இரத்த சாட்சிகளை அவரோடு கூட கொண்டு வருவார் அவருக்காக மறித்த ஒவ்வொருவரையும் அவர் கொண்டு வருவார் இன்னைக்கு மிடில் ஈஸ்ட்ல அநேகர் மறிக்கிறார்கள் இந்தியால அநேகர் ஏசு கிறிஸ்துவுக்காக மறிக்கிறார்கள் சீனா தேசத்தில் அநேகர் ஏசு கிறிஸ்துவுக்காக மறிக்கிறார்கள் உலகம் முழுவதும் கத்தோடைய பிள்ளைகள் கத்தருக்காக தங்களுடைய ரத்தத்தை சிந்துறாங்க தெய்வகுமாரனா ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய கால ஒலிவ மலையில் அவர் வைக்கும் பொழுது அவர் ரத்த சாட்சிகளை எல்லாம் அவர் எழுப்புவார் உயிரோடு கூட எழுப்புவார் உயிரோடு கூட எழுப்பி அவருடைய கரங்களிலே அதிகாரத்தை கொடுப்பார் அதிகாரத்தை ஜாதிகள் மீது அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுப்பார் அல்ல லூயா அல்ல லூயா என் அன்புக்குரிய கத்துடைய பிள்ளைகள் பிரச்சனைகளுக்குள்ளாய் போராட்டங்களுக்குள்ளாய் அழுத்தங்களுக்குள்ளாய் நீங்களும் நானும் நடந்து போகும் பொழுது தேவன் நமக்காய் வைத்திருக்கிற அதிகாரத்தை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் கிறிஸ்து அவர் வேதனைக்குள்ளா துயரத்துக்குள்ளா கண்ணீருக்குள்ளா அவர் நடந்து போகும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது ஏசாய் ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தை நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அவர் தமக்கு முன்பதாய் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தை அவர் எண்ணினார் சந்தோஷத்தை எண்ணினார் ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அடிக்க தன்னுடைய சரீரத்தை கிழித்து ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவருடைய தலையில முள்முடித்து வைத்து அவருடைய தலை அடித்து கிழிக்கும் பொழுது அவருடைய உள்ளங்களா தன்னுடைய இரண்டாவது வருகை குறித்து இருந்திருக்கும் இந்த உலகத்துல இரண்டாவது வருகையா ராஜாதி ராஜாவாய் அவர் வரப்போகிற அந்த நாட்கள் அவருடைய கால்கள் ஒலிவ மறையிலே படப்போகிற அந்த நாட்கள் அவருடைய ரத்தத்தின் மூலமாய் கோடிக்கணக்கான மக்கள் அவருடைய பிள்ளைகளாய் மாறுகிற அந்த ஆசிர்வாதம் இதையெல்லாம் அவர் தன்னுடைய கண்ணின் முன்பதாய் அவர் நிறுத்தி வைத்து தமக்கு முன்பதாய் வைக்கப்பட்ட அவமானத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் தமக்கு முன்பதாய் வைக்கப்பட்ட துயரத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் தமக்கு முன்பதாய் வைக்கப்பட்ட வேதனை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் எனக்கு அன்பான கத்தோடைய பிள்ளைகளை நீங்களும் நானும் ஏசு கிறிஸ்துவுக்காக நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது பூரணமாய் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது கர்த்த நம்முடைய கரங்களிலே ஒரு நாள் அதிகாரத்தை கொடுப்பார் ஆட்சி செய்யக்கூடிய அதிகாரம் இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்யக்கூடிய அதிகாரம் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ஆயிர வருட அரசாட்சியில ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு அதிகாரத்தை கத்த நமக்கு கொடுப்பார் ஹலலூயா ஹலலூயா ரெண்டாவது இன்னும் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது விடிவள்ளி நட்சத்திரத்தை கொடுப்பேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் இந்த விடிவள்ளி நட்சத்திரத்தை நீங்க பார்க்கலாம் ஒருவேளை இந்த விடிவள்ளி நட்சத்திரம் இரவுல வராது அது பகல் நேரத்துல வரும் இந்த விடிவள்ளி நட்சத்திரத்தை காலையிலே நம்ம பார்க்கும் பொழுது சூரிய வெளிச்சம் இருக்கும் ஆனாலும் இந்த விடிவெளியினுடைய வெளிச்சத்தை இது வெடிவெளி நட்சத்திரம் என்று சொல்லி நம்மளால் இனம் கண்டு கொள்ள முடியும் மேலோக ராஜ்யத்துல அங்கு சூரியனும் கிடையாது சந்திரனும் கிடையாது ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு அவர் வெளிச்சம் ஆனால் அந்த வெளிச்சத்துல யாரெல்லாம் தெய்வகுமாரனுக்காய் நின்றார்களோ தெய்வகுமாரனா ஏசு கிறிஸ்துவுக்காக மறிக்க தங்களை ஒப்பு கொடுத்தாங்களோ அவர்களோ வேதம் சொல்லுகிறது விடிவெளி நட்சத்திரத்தை போல தேவ சமூகத்திலே அவர்கள் பிரகாசி பரலாமே ராமே தேவன் அதிகாரத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பார் தேவன் அவர்களுக்குள்ள ஒரு உன்னதமான பிரகாசத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பார் மேலான ஒரு ஆசீர்வாதம் மேலான ஒரு ஆசீர்வாதம் கத்த சொல்லுகிறார் ஆவியானவ சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவுள் காதுள்ளவன் கேட்க கடவுள் எனக்கு அன்பான கத்தருடைய பிள்ளைகளை இந்த உலகம் நம்முடையதல்ல 
இந்த உலகம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது அல்ல நம் உலகம் வரப்போகிற நித்திய வாழ்க்கை நித்திய வாழ்க்கை அந்த கிறிஸ்து இயேசுனுடைய ராஜ்யத்துல நீங்களும் நானும் பங்கு அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் தெய்வகுமாரனாக இயேசுவை போல அவரை போல நாம் மாற வேண்டும் ஏனென்றால் அவருடைய ரத்தத்தினால் தான் நாம் கழுகப்பட்டிருக்கிறோம் அவருடைய ரத்தத்தினால் நாம் கழுகப்பட்டதினால அவரை போல நாம் மாற வேண்டும் அவருக்குள்ள இருந்த அந்த குணாதிசயங்கள் நமக்குள்ளே வர வேண்டும் அவரை போலவே நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அவரை போலவே நாம் உள்ளத்துல எண்ண வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை நாம் வாழ்ந்து தேவனுக்காய் நாம் நிற்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் நமக்கு அதிகாரத்தை கொடுப்பார் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில விடிவெளி நட்சத்திரமாய் நம்மை மாற்றுவார் அலலூயா நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் எல்லாரும் கண்களை மூடி எல்லாரும் கண்களை மூடி உள்ளத்தின் ஆழத்துல நாம் நோக்கி பார்ப்பாண்டவர்கிட்ட கேட்பாண்டவரே அன்னைக்கு இயேசபலினுடைய ஆலோசனைக்கு அந்த கள்ள தீர்க்க தரிசையினுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்த அந்த போதனைகள் எனக்குள்ள இருக்கிறதா எனக்குள்ள இருக்கிறதா நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில பிசாசுக்கு நான் எங்கேயாவது இடம் கொடுத்திருக்கிறனா பாரம்பரிய மூலமா பாரம்பரியங்கிற பேர்ல அல்லது என்னுடைய என்னுடைய குடும்பங்கிற பேர்ல நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில பிசாசுக்கு நான் இடம் கொடுத்திருக்கிறேனா என்னுடைய வாழ்க்கையில பிசாசுக்கு இடம் கொடுத்தா என்ன மன்னிங்க ஆண்டவரே என்ன மன்னிங்க ஆண்டவரே இந்த மாலை நேரத்துல உள்ளத்தின் ஆழத்துல நாம் கேட்போம் ஆண்டவரே என்ன உம்முடைய ரத்தத்தினால கழுவுங்க நான் பரிசுத்தமா மாறணும் முடிவு பறியந்த நான் வாழணும் ஆண்டவர அசத்தாலும் பரவாயில்ல அன்போடு பரிசுத்தத்தோடு கிறிஸ்துவுக்காய் நான் வாழணும் எந்த ஒரு காரியத்திலையும் நான் காம்பிரமைஸ் பண்ணிடக்கூடாது எந்த ஒரு காரியத்திலையும் நான் பிசாசுக்கு இடம் கொடுத்துடக்கூடாது எனக்கு கிருபச்சை காண்டவரே எனக்கு கிருபச்சை காண்டவரே அன்றுவரை பண ஆசையோ பொருள் ஆசையோ மாம்ச இச்சைகளோ எங்களுடைய சாப்பிடுகிற உணவு காரியங்களிலேயோ எந்த ஒரு காரியத்திலையோ எங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தின உங்களை வேதனைப்படுத்திடக்கூடாது வேதனைப்படுத்திடக்கூடாது எங்களை உமக்காக மாற்று காண்டவர சாத்ரா மேஷா காமத்தில் எங்க போய் போல ஆண்டவரே எங்களை நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க கள்ள உபதேசங்கள் நிறைந்த இந்த தேசங்கள்ல உலகத்துல நாங்கள் கரை திரையற்றவர்களாக கத்துக்காக நாங்கள் வாழ கத்துடைய ஆவியானவ எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க வஞ்சிக்கப்படாதபடி எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க கத்தாவே பரலோக பிதாவே இந்த ஜபத்துல இணைந்திருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீங்க பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க யாரும் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்க கூடாது வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்க கூடாது விசாசின் காரியங்களுக்கு யார் இடம் கொடுத்துடக் கூடாதப்பா பழுவாதபடி எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுகிற கத்தாவே வலுவாதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க வலுவாதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க உடைய அன்புக்காய் தோத்தரோ உடைய கிருமைக்காய் தோத்தரிக்கிறோம் நீர் எங்களுக்கு வைத்திருக்கிற மேலான ஆசீர்வாதங்களுக்காக நித்திய நித்திய வாழ்க்கைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் தோத்தரிக்கிறோம் கத்தாவே எங்களை பலப்படுத்துங்க உற்சாகப்படுத்துங்க முடிவு பரியந்தாம் நாங்கள் உமக்காக நிற்க அந்த கிருமைகளை அபிஷேகத்தை எங்களுக்கு தாங்க எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரை எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரை என்ன தாலும் நம்புவே என்னை சமீபரை யார் கை விட்டாலும் பின் செல்வே எனது ஏ 
மகல ஆள உயரமாய் எவ்வள வந்து கூர்ந்தார் என்னதுன்பங்கள் வந்தாலும் அவர் என்னை கை விட மாட்டார் லமிப்ப உண்டனக்கு 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 காக்கும் வல் லமிப்ப உண்டனக்கு காத்திடுவார் என்றுமே காத்திடுவாங்களை காத்துக் கொள்வே கத்தாவே வலுவாத படிகளை பாதுகாத்துக் கொள்வே உம்முடைய பாதத்திலே விடுந்து மை துதிக்கிறோம் உம்முடைய ரத்தத்திற்காய் தோத்தரிக்கிறோம் தெய்வக்குமாரனே உமை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் உமை நாங்கள் போற்றுகிறோம் புகழுகிறோம் வாழ்த்துகிறோம் பெரிய காரியங்களை செய்ய எங்கள் மூலமாய் ஆத்துமாக்களை சந்தைங்க ஆண்டவரே பாவ சாவங்களுக்குள்ள இருக்கிறவங்களை ஏசு கிறிஸ்து ஆண்ட கொண்டு வரட்டும் ஆண்டவரை ராங் டாக்டரின்ல போய் இருளுக்குள்ள இருக்கிற மக்களை ஏசு கிறிஸ்துக்குள்ள கொண்டு வரட்டும் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் பெரிய காரியங்களை செய்ய ஆண்டவரே இந்த ஜபத்துல இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதி ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிங்க ஒவ்வொருவர் மீது உடைய பாதுகாப்பு இருக்கட்டும் கிருபை இருக்கட்டும் உடைய ஆசிர்வாதம் இருக்கட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவை நாமத்தில் கிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்
அன்பின் ஆண்டவரே உங்களுடைய அருமையான கனிவுள்ள பிரசனத்திற்காக உண்மை துதிக்கிறேன் எங்கள் நடுவில் நடமாடுகிறவரே அசைவாடுகிறவரே உண்மை துதிக்கிறேன் எல்லா மகிமையும் கனமும் உமக்கே உரியது நான் ஓரத்தில் நிற்கிறேன் ஆண்டவரே ஆனால் இந்த அருமை மக்கள் வாஞ்சையோடு வந்தவர்கள் வாஞ்சையோடு கீழ்ப்படிந்து எழுந்து நிற்கிறவர்கள் இவர்களை உன் கரத்தில் நான் தருகிறேன் அவர்களுடைய உள்ளத்தின் ஏக்கம் என்னவென்று உமக்கு தெரியும் அவளுடைய வேண்டுதல் என்னவென்று உமக்கு தெரியும் சுவாமி அவளுடைய விருப்பப்படி அவளுடைய வேண்டுதலின்படி அவளுடைய பாவங்களை தவறுகளை வீழ்ச்சிகளை எல்லாம் மன்னித்து முழுவதுமாய் ஏற்றுக்கொள்ளும் சிதறிப்போன துண்டுகளை எல்லாம் தருகிறார்களே சிக்கலான நூலையும் எடுத்து கொடுக்கிறார்களே சுவாமி நீ சரிப்படுத்தும் ஒரு நல்வாழ்வு அமைத்து தாரும் பயனுள்ள வாழ்வுக்கு நீர் அருட்பணியாளர்களாக அழைப்பீரானால் அதையும் தெளிவாக்கும் எங்கு எடுத்து செல்வீரோ அங்க எடுத்து சொல்ல எடுத்து செல்ல ஆயத்தம் எதை செய்ய சொல்கிறீரோ அதை செய்ய ஆயத்தம் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்களே ஏற்றுக்கொள்ளும் சுவாமி சாத்தான் எந்த பயத்தையும் குழப்பத்தையும் சந்தேகத்தையும் கொண்டு வராதபடி அவனை தடுத்து நிறுத்தியருளும் அவனுடைய செயல்களை அழிக்கவே வந்தேன் என்று சொன்னவரே அழித்தருளும் இந்த வேளையிலே அவனுடைய செயல்களை நீர் அழித்தருளும் விடுதலை தாரும் இந்த அருமையான மக்களை உம் கரத்தில் நான் தருகிறேன் உமக்குரியவர்கள் உங்களுடைய சித்தத்திற்காக அவர்களை காத்து கொள்ளும் வழி நடத்தும் ஒரு நாளிலே இவர்கள் உமக்கென்று பெரிய ஊழியக்காரர்களாக அருட்பணியாளர்களாக மாறுவார்களானால் மகிமை ஹலுயா எல்லா கனமும் உமக்கே உரியது ஏற்றுக்கொள்ளும் சுவாமி நிச்சயமாய் நீர் ஏற்றுக்கொள்கிறீர் நம்புகிறேன் உண்மை துதிக்கிறேன் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமே நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருவையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாபியானவரின் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் விசேஷமாய் இன்றைக்கு துணிச்சலோடு எழுந்து நின்று தங்களை முழுவதுமாய் அர்ப்பணித்த இந்த அருமை மக்களோடும் எப்பொழுதும் இருப்பதாக ஆமாம்